Hello my student, how are you? I think the answer will be negative. You will all say that we are not so good because since 17 March 2020 we are convicted with COVID-19. So, since then, we are seriously infected and all of you know that the school is completely closed. But it is a matter of regret that all of you are out of the school, so a great hamper is going on your uh, lessons. Now the government has declared online class will go on if the pandemic situation is over. I with all of my teachers, subject teachers are going to take online classes. I am Shahzahan Shiraz, a teacher of English, Mauna ML High School. I am going to take a class on narration for the student of class 9 10, especially SSC. The government has declared uh, the SSC exam will be held on probably June to July. For this reason, I am going to take the class on English second paper, topic, narration. First of all, what is narration? Narration means ukti or baktabbo. That means speech. So, to mother shakul ke monerakto hobe je narration. Definition. Bhaktar bhakta bha onner nikot bono na karake bola hai narration. In narration hotse dui prakar. Number one direct narration. Bhaktar bhakta bha hub hu onner nikot prakash karake bola hai direct narration. Example. Rohim says to Korim, I play with you. Number two. Rohim will say to Korim. I will play with you. Rohim said to Korim, I play with you. Rohim said to Korim, I will play with you. I have presented three narration. All of you know that the part of narration, there are two parts. One is reporting bar and another is reported speech. Here, Rohim says to Korim, says, reporting bar, and I play with you, reported speech. That is called direct narration. Now, in direct narration, Bhaktar Bhaktabha on Nernikot Parukhubhabe Uposthapan Karake Bala Hai, indirect narration. Now, observe, Rohim tells Korim that he plays with him. Number two, Rohim will tell Korim he will play with him. Rohim told Korim that he played with him. Rohim told Korim that he would play with him. Tumra lakha kocha je jokhon direct theke indirect narration e poriborton korte hobe তখন অবশ্যই তোমাদের পাঞ্চুয়েশন মার্চ সম্পর্কে অবশ্যই ধারণা থাকতে হবে যখন ডাইরেক্ট নারেশন থাকবে তখন অবশ্যই রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের পরে কমার পর ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে স্পিচটি থাকবে মূলত ওইটিকেই পরিবর্তন করতে হবে ইনডাইরেক্ট নারেশনে লক্ষ্য করো ডাইরেক্ট নারেশনের দুটি অংশ যথা রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্ট স্পিচ Upore udharan theke tumi jodi lakhko kora. Rohim says to Korim, I play with you. 
here Rohim is the subject of reporting bar and Karim is the object of reporting bar and the speech is I play with you here direct narration hote indirect narration e poriborton korar niyom somoha nimno rup kono prakar sentence er direct hote indirect korte hole inverted comma uthe jabe orthat amra bolte chhechi direct narration e dekho upore je comma tuku thake inverted comma ar prottek sentence er tomar kichu lokkhoniyo bishoy thake jemon assertive sentence e thakbe full stop interrogative sentence e thakbe note of interrogation sign ebong exclamatory sentence e note of exclamation sign thakbe assertive sentence jokhon tumi poriborton korbe tokhon obosshoi je kono prakarer sentence poriborton korar por obosshoi sentence ti assertive hoye jabe eta ekta boro lokkhon reported speech sankhepe rs reporting verb er sathe sentence onusare কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হবে যেমন অ্যাসারটিভ অপটেটিভ এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে কনজাংশন দ্যাট ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে ইফ হয় দ্যাট এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে টু কিন্তু লেট দ্বারা শুরু হওয়া যে সমস্ত অপটেট ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সেগুলো দ্যাট দিয়ে যুক্ত করতে হবে রুল থ্রি রিপোর্টিং ভার প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্স হলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের অপরিবর্তিত থাকবে লক্ষ্য করো রহিম শেষ টু করিম এবং রহিম উইল সে টু করিম সেন্টেন্স এক এবং দুই এর মধ্যে রিপোর্টিং বার প্রেজেন্ট এবং উইল সে ফিউচার টেন্স আছে সে ক্ষেত্রে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো রহিম টেলস করিম দ্যাট হি প্লেস উইথ হিম প্লেস তার সাথে থার্ড পার্সন সিঙ্গেলের নাম্বার আর এই কারণেই রিপোর্টিং বারটা টেলস বার পে আর এই কারণেই ওই রিপোর্টের স্পিচটা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সেই হয়েছে অনুরূপভাবে রহিম উইল টেল করিম দ্যাট হি উইল প্লে উইথ হিম এই ক্ষেত্র টেন্স অপরিবর্তিত অর্থাৎ আমরা জানলাম কি রিপোর্টিং বা যদি প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্স হয় তাহলে অবশ্যই রিপোর্টের স্পিচের টেন্স অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে কিন্তু তোমরা যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী সাধারণত প্রেজেন্ট এবং ফিউচার টেন্স দিয়ে সাধারণত ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট নেশনে পরিবর্তন করতে দেওয়ার কোনো প্রশ্ন থাকে না এই ক্ষেত্রে তোমাকে লক্ষ্য করতে হবে যত জায়গায় নেশন তুমি পরিবর্তন করবে লক্ষ্য রাখবে রিপোর্টিং ভার্বটি পাস টেন্সের হয়ে থাকে প্রথম আমরা যে তিন নাম্বার উদাহরণ রহিম সেট টু করিম আই প্লে উইথ ইউ রহিম সেট টু করিম রিপোর্টিং ভার্ব সেট অর্থাৎ পাস টেন্স আই প্লে উইথ ইউ এটি হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স সেন্টেন্সটি হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এক্ষেত্রে আমরা যখন ইন্ডাইরেক্ট নেশনের পরিবর্তন করলাম রহিম টোল্ড করিম অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের জন্য ডেট দ্বারা যুক্ত করেছি এবং হি এটি হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সরি এটি হচ্ছে তোমার থার্ড পার্সন থার্ড পার্সনে কেন পরিবর্তন হলো থার্ড পার্সন যখন হবে এক্ষেত্রে তোমাদের পার্সন পরিবর্তনটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রিপোর্টেড স্পিচে যদি তোমার ফার্স্ট পার্সন থাকে তাহলে সব সময় এটি রিপোর্টিং বার্বের সাবজেক্টকে অনুসরণ করবে এবং রিপোর্টেড স্পিচে যদি সেকেন্ড পার্সন থাকে তাহলে এটি সব সময় রিপোর্টিং বার্বের অবজেক্টকে অনুসরণ করবে থার্ড পার্সন থাকলে কাউকে অনুসরণ করে না থার্ড পার্সন যে যে অবস্থায় আছে ওই অবস্থায় ইনডাইরেক্ট নেশনে তার অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখতে হবে এখন আমরা যদি লক্ষ্য করি রহিম শেষ টু করিম আই প্লে উইথ ইউ হ্যার আই তুমি লক্ষ্য করো অনুসরণ করছে সাবজেক্টকে অর্থাৎ আই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন এটা রিপোর্টিং ভার্পের সাবজেক্ট রহিমকে অনুসরণ করবে অর্থাৎ আইটা রহিমকে মিন করবে এবং আই প্লে উইথ ইউ ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন সেটা অবশ্যই রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট করিমকে অনুসরণ করবে কাজে ডাইরেক্ট হতে 
ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন এর যখন আমরা পরিবর্তন করব তখন অবশ্যই রিপোর্টিং ভার্ব যদি past tense হয় তাহলে অনুরূপ past tense গুলো হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা যদি লক্ষ্য করি যে রিপোর্টিং ভার্ব প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্স আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি এক এবং দুইতে রিপোর্টিং ভার্ব প্রেজেন্ট অথবা ফিউচার টেন্স হয়েছে সে ক্ষেত্রে রিপোর্টিং স্পিচ যেই টেন্স ছিল ওই টেন্সই আছে শুধুমাত্র কনজাংশন দিয়ে সংযুক্ত করে দাও চার নাম্বার বাক্যে তুমি লক্ষ্য করো রিপোর্টিং ভার্ব সেট ফলশ্রুতিতে আই প্লে উইথ ইউ এটি ছিল প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স এটিকে যখন আমরা ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে পরিবর্তন করলাম তখন এটি হয়ে গেল কি রহিম টোল্ড করিম দ্যাট হি প্লেট উইথ হিম এখানে লক্ষ্য করো তোমাকে মনে রাখতে হবে আমাদের রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট তার আবার কেজ অনুসারে তিনটি কেজ পরিবর্তিত হয় যেখানে যেটি অনুসরণ করে দেওয়া আছে ওটাকে লক্ষ্য করতে হবে অর্থাৎ সাবজেক্টিভ ফর্ম আই আয়ের অবজেক্টিভ ফর্ম মি প্রসেসিভ হচ্ছে মাই ইউ অবজেক্টিভ ইউ এবং প্রসেসিভ ইউর অনুরূপভাবে হি অথবা সি থাকলে হিম অথবা হার হিজ অথবা হার এবং দে থাকলে দেন এবং প্রসেসিভ হবে তার দেয়ার এই জিনিসগুলোকেও তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আর সব সময় টেন্স পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে তোমাকে যে জিনিসগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে সেটি হচ্ছে রিপোর্টিং ভাব যদি সেই অর্থাৎ পাস টেন্স হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স পরিবর্তনগুলো হবে যদি রিপোর্টেড স্পিচে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে সেটি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় তাহলে পাস্ট পারফেক্ট যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় তাহলে হবে পাস্ট পারফেক্ট যদি পাস্ট যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে পরিবর্তন হয়ে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে একইভাবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকলে এটা আনচেঞ্জড অর্থাৎ এর অনুরূপ কোনো পাস্ট টেন্স না থাকার কারণে সেই কারণে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স পাস্ট পারফেক্ট টেন্সই হবে এবং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ওই একইভাবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে অনুরূপভাবে আমরা যদি মডালের দিকে লক্ষ্য করি সেল উইল মে ক্যান ইত্যাদি থাকলে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে শুড উড মাইট কুড ইত্যাদি হবে ব্যতিক্রম রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস টেন্স দিয়ে শুরু হয় তারপরে রিপোর্টের স্পিচটি যদি তোমার চিরন্তন সত্য হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ওই চিরন্তন সত্য রিপোর্টের স্পিচটির টেন্স পরিবর্তন হয় না উদাহরণ লক্ষ্য করো হিসাইট দি আর্ট ইজ রাউন্ড হি সেট দ্যাট দি আর্ট ইজ রাউন্ড পৃথিবী গোলাকার এটি যদি আমি পাস টেন্স করি তাহলে এটি হবে না কারণ পৃথিবী আগে গোলাকার ছিল এখন গোলাকার নাই এরকম হয় না এবং এটাকেই বলা হয় চিরন্তন সত্য সেক্ষেত্রে রিপোর্টিং ভার পাস টেন্স হওয়া সত্য রিপোর্টের স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না এরপর আমরা আসি রিপোর্টের স্পিচের ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট অবজেক্ট প্রসেসিভ থাকলে তা রিপোর্টে বারবের অবজেক্ট অনুসারে হবে সেকেন্ড পার্সন থাকলে আগেই বলেছি তা রিপোর্টিং বারবের অবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তিত হবে এবং থার্ড পার্সন থাকলে সেটা কাউকে অনুসরণ করবে না এক্ষেত্রে রহিম টোল্ড করিম দ্যাট হি হ্যাট গিভেন হিম his pen for his exam the previous day ortat eti amra poriborton korlam kibhabe rohim told korim ekhane lokkho kora rohim said to korim reporting by past tense i gave you my pen ফর ইউর এক্সাম ইয়েস্টারডে লক্ষ্য করো ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে হলো রহিম টোল করিম দ্যাট হি মিন্স রহিম 
had given him mane korim his mane rohim ha for his mane korim exam yesterday means previous day lokkho rakhte hobe report er speech e nikotbotti shomoy durotto ittadi nimno rupe poriborton hoy indirect narration e jemon now thakte den hobe today thakte date de hobe tomorrow the following day yesterday the previous day kam thakle go hobe das this that das thakle so hobe so thakle that is hoy hobe good morning thakle ha wish good morning ebong good night thakle bed good night bed good night ittadi boshbe ekhon amra jodi lokkho kori je ssc porikhay je dhoroner bakko guluke amra সাধারণত ওই পরীক্ষায় ফলাফল ভালো করার জন্য যে কাজগুলো করতে হবে সেটি হচ্ছে গ্রামারের পাঁচ নম্বর আর গ্রামারের প্রশ্নে পাঁচ নম্বরের জন্য তোমাকে ন্যারেটিভ স্টাইল পরিবর্তন করতে হবে এবং সে আলোকে আমি আজকে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করলাম কিভাবে ন্যারেশন অর্থাৎ ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে পরিবর্তন করা যায় আমরা অবশ্যই আগামী ক্লাসে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে ডাইরেক্ট হতে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে পরিবর্তন করা যায় তোমাকে অবশ্যই তোমাকে দেওয়ার যে টেক্সট বই আছে তার থেকে মডেল কোশ্চেন থেকে তুমি প্রশ্নগুলো দেখবে ন্যারেশন যে প্রশ্নগুলো থাকে এবং এই নিয়মগুলো ফলো করার সাথে সাথে তুমি অবশ্যই অবশ্যই ন্যারেশন করতে পারবে হ্যাঁ যদিও আমরা জানি এটি কঠিন বিষয় কেননা এর সাথে যুক্ত রয়েছে পাংচুয়েশন মার্কসের ইউজ এর সাথে যুক্ত রয়েছে সেন্টেন্স এবং টেন্স এবং নৈকট্যবাচক শব্দ কিভাবে দূরত্ববাচক শব্দে পরিণত হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন পরিবর্তন করতে হলে কিছু নিয়ম তোমাকে ফলো করতে হবে আর সেই নিয়ম অনুসারে তোমাকে চেঞ্জ করতে হবে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে তাহলে এখন আমরা একটু ইয়েতে আসবো ব্ল্যাক বোর্ডে আসবো assertive sentence ke direct hote indirect RBRS that dara jukto hobe RSS টেন্স পার্সন নাম্বার জেন্ডার ইত্যাদি
উঠে যাবে রহিম ইউ সাবজেক্ট ফর্ম had not play with ha da ha jana লক্ষ্য করো আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট মেরে শুনে পরিবর্তন করেছি রহিম সেট টু করিম ইউ ডিড নট প্লে উইথ মি ইয়েস্টারডে এখানে ইনডাইরেক্ট মেরে শোনা হয়েছে রহিম টোল্ড করিম দ্যাট হি করিম হ্যাড নট প্লেড উইথ হিম দি প্রিভিয়াস ডে এখানে আমরা কি পরিবর্তন করলাম আমরা প্রথমে নিয়মটি লিখেছি তোমাদের কি করতে হবে আর বি এবং আর এস অর্থাৎ আর বি হচ্ছে সেট বার সেট বার সাবজেক্ট হচ্ছে রহিম অবজেক্ট হচ্ছে করিম এবং আর এস হচ্ছে ইউ ডিড নট প্লে হ্যাঁ উইথ মি ইয়েস্টারডে রহিম টুল্ড করিম কমা উঠে গেল দ্যাট দ্বারা যুক্ত করলাম হি এখানে ইউ অবশ্যই সেকেন্ড পার্সন যেটা রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট করিমকে অনুসরণ করেছে সেক্ষেত্রে আমরা সংক্ষেপে করিমের পরিবর্তে কি লিখেছি এবং টেন্সটি ছিল পাস্ট ইনডিফিনিটের নেগেটিভ ফল এবং এটি পরিবর্তিত হয়ে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়েছে হ্যাড নট হ্যাডের পরে অবশ্যই ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসে উইথ হিম এখানে হিমটা হচ্ছে রহিম হিমটা হচ্ছে রহিম হ্যাঁ দি প্রিভিয়াস ডে এখন তোমরা অবশ্যই মডেল কোশ্চেনের পাঁচ নাম্বার প্রশ্নের একটি এক্সারসাইজ ক্লাসে করবে যদি এর মধ্যে কোনো রকমের সমস্যা হয় অবশ্যই তোমাদেরকে যে ডায়রি দেয়া আছে ওই ডায়রিতে আমার সহ যে সকল শিক্ষকের মোবাইল নাম্বার যাকে দরকার তার কাছে তুমি ফোন করে অবশ্যই তুমি এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারে যাই হোক আশা করি সুস্থ থাকো ভালো থাকো লেখাপড়ায় থাকো টেবিলে থাকো বাবা মায়ের কথা শোনো যেহেতু বর্তমানে তোমরা আমাদের থেকে অনেক দূরে আসো আর আমরা যেহেতু ডিজিটালি ক্লাসগুলো করতেছি সেই কারণে আমি তোমাদেরকে এই মুহূর্তে অনুরোধের সুরেই বলবো যে তোমাদেরকে যে রুটিনটা দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে একটা ক্যালেন্ডার দিয়েছি একাডেমিক ক্যালেন্ডার সেই একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসারে কখন কোন বিষয় কতক্ষণ পড়তে হবে লিখতে হবে সেই নীতি অনুসরণ করে তোমরা অবশ্যই তোমাদের ঘরে তোমাদের ক্লাস 
এই ক্লাসকে অনুসরণ করবে অর্থাৎ সরকারের উদ্যোগ ঘরে ঘরে পৌঁছে দিবে বর্তমান সরকার সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমার মনে হয় যে বাংলাদেশেই এই কোভিড সিচুয়েশনকে সরকার যেভাবে দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করতেছেন এবং এই কোভিডের ভিতর দিয়ে তোমাদের সমস্ত বই পৌঁছে দিয়েছেন তোমাদের অনলাইন ক্লাসের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছেন ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করেছেন এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় তোমাদের শিক্ষার কল্যাণে বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় আমরা আশা করি সফল হব এবং তোমাদের আগামী জুন অথবা জুলাই মাসে তোমাদের পরীক্ষা হবে তোমাদের এই প্রস্তুতিগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে সিলেবাসটা শেষ করব তোমরা অবশ্যই এটি ফলো করবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ভালো থেকো